আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক ভালো সব সময় সেই আশাই করি যে যেখানে যে যেভাবে থাকেন খুব ভালো থাকেন আনন্দিত এবং সুখী সুখী জিনিসটার আসলে অর্থটা অনেক কঠিন আনন্দিত কথাটা খুব সোজা মানে হাসি খুশি মানেই আনন্দিত কিন্তু সুখ হলো হাসি খুশি হলো মানে বাইরে দেখা যায় আর সুখটা হলো একদম মনের গহীন থেকে আসে সেই সুখের জন্য অনেক কষ্ট করতে হয় সুখের জন্য অনেক সৎ হতে হয় অনেক নিবিড়ভাবে নিজের বিবেকের সাথে কথা বলতে হয় সেইভাবে কাজ করতে হয় তাহলে দিন শেষে একটা মানুষ নিজেকে সুখী ভাবতে পারে আর আনন্দিত হলো আমরা যেটা সাধারণ ভাষায় বলি মজা করছি অনেক মজা করছি বা উইশ করি এনজয় এই সময়টা এনজয় করো তো ওই এনজয় আর হ্যাপি হওয়া এটা মানে এটার সাথে সুখের অনেক তফাৎ সুখ শব্দটা আমার মনে হয় যে আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাতে যেভাবে বাংলা ভাষায় যেভাবে প্রকাশিত হয় এটার অর্থটা পরিষ্কার হয় অন্য কোনো ভাষায় হয়তো সেটা হয় না এটা হয়তো নিজের ভাষার প্রতি কোনো পক্ষপাত থেকে হতে পারে যাই হোক সবাই আনন্দিত এবং সুখী থাকুন আমি আজকে আপনাদের সামনে যেটা রান্না করছি আমি আবারও বলি আমি কিন্তু কাউকে রান্না শিখাই না শিখাই না শিখাতে পারিও না কারণ আমি আমি খুব সাধারণ মানুষ অত একদম এই যে হাফ কাপ স্পুন ফুল অমক তমক এগুলো আমার এই মেজারমেন্টের কাপ টাপ কিছু নাই আমার রান্নাঘর খুব সাধারণ সাদা মাটা রান্নাঘর এবং সমস্ত জিনিসপত্র সবই খুব সাধারণ তো আমি তারপরেও আমি যা রান্না করি সেটাই আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি এবং সেই ফাঁকে কিছু গল্প করি আমার খুব ভালো লাগে আপনাদের সাথে কথা বলতে আজকে আমি যেটা করব সেটা হলো চিকেন কোফতাকারি একটা এই চিক এই কোফতাটা এই চিকেন কোফতাকারিটা করতে ব্রয়লার চিকেন হলে বেশি ভালো হয় আমি এটা টুকরো করে কেটে নিয়েছি এখানে একটা মুরগির ব্রেস্টটা আছে এই পুরো বুকটা এটা আমি এখন ব্লেন্ড করে নেব এই যে কিমাটা কিমার মধ্যে এটা একটু ফ্রেশ কিমা কিমাতে প্রথমে একটা ডিম দিয়েছিলাম আমি এখানে লবণ অল্পই দিব কারণ সয়া সস দিব পরে আর কর্নফ্লাওয়ার ভুট্টার আটা দিচ্ছি একটুখানি রসুন বাটা একটুখানি আদা বাটা মানে জাস্ট ওই যে মুরগির একটা কাঁচা গন্ধ আছে সেটা যাতে না থাকে আর দিব হলো গোলমরিচ গোলমরিচটা আমি সব সময় একদম ফ্রেশ গ্রাইন্ড করে দিতে পছন্দ করি কোরে গোলমরিচ গোলমরিচের গুঁড়াটা না কোরে রাখলে পরে সেই সুবাসটা থাকে না তো এইটুকুতেই হবে আবার পরে যখন মশলা দেব তখন আবার দিব এবার আমি মেখে নিচ্ছি আমি একটু বলগুলো ভাজার জন্য তেল দিয়ে নিচ্ছি অনেক নরম তো সেই ক্ষেত্রে একদম বল মানে বল হবে না নানান রকম সাইজ হবে তারপরেও অসুবিধা নেই বলগুলো একটু কম আছে সুন্দর করে ভাজতে হবে কারণ এরপরে যেটা হবে মশলা দিয়ে যেটা রান্না করব সেটা একটু চটজলদি করতে হবে সেটা অনেকক্ষণ ধরে রান্না করার কিছু নাই সেই ক্ষেত্রে আমি চিকেন বলটা আমি 
एक समय भाजब चिकेन बलगुल भजा हो गए नाम देखें एलोमेलो कर देवारा गोल हो ग गोल हो गोलटा चूल एक सब्जी पोलाओ बसब सब्जी पोलाओ दिए दिए खावा तो नाम तेल दी अनेक बस कि सब्जी दीब ना तो फुलकपी और गाजर मटरशुटी एख नाम बजारे नामे नहीं कख सीजनर बहरे कोल्ड स्टोरेजे रखा एकदम आलू छाड़ा और किचु खाई ना आलूटा तो बाध्य खावे लगे कारण सारा बचर तो आलू क्यों फलावे ना हम इ जस्ट स्टार फ्राइय चे एक बस सतलान चेकटू भजा भजा कर एक नून दी इबारे पोलावटा बसब खूब अल्प अल्प एक पोलाव मात्र दे चाल सब्जी आहेतु डिनार तो अल्प एक जाए आदा रसुन बाटा दी सामान्य चाल दिए दिल मैं कषाना हम पानी दीब से सब्जी दीब तर काचा मरीच दीब नून दी गरम मसलार कौटा तो एक तो दूरे गरम मसलाटा दिए दीची मोटामुटी भजा हो गई फ्राइड रईस जे रखम चाल हाफ सिद्ध कर हाफ एर एक बसि सिद्ध कर अनेक समय नतून जो नतून चाल थे तक एक रकम है आर जो पुरान चाल थे तक एक रकम है भाई फ्राइड रईस कर ले रखम मान पोलाव सब्जी एक भाजी से ही तो पेटर मध्य ही जाए यो मैं एकदम ओरकम दो एक बार एरक सिद्ध कर रखल तर जो से सब्जी साथ मिला तक देखी भात गले टोले एक आकार तो वोट आसले अनेक समय चाल तो मध्य मध्य रेगुलर खावा मेहमान टेहमान आसले तक अनेक बस सवधान थी थार चेष्टा कर मेहमान जो जान मन कष्ट ना पाए कि दावत दिल और कि खावा <laughs> मेहमान आसले से राननाटा खुबी स्पेशल करार चेष्टा करी हमें 
খুব ভালোবাসি ভালোবেসেই চেষ্টা করি আমি এখন মোটামুটি ভাজা শেষ আমি পানি দিয়ে দিব আমি দুটো ডিম একটু ঝুরা করে নিচ্ছি ওই সবজি পোলাও দেওয়ার জন্য প্রথম প্রথম যখন চাইনিজ খেতে গিয়েছি বাংলাদেশের চাইনিজ তখন অবাক হয়ে যেতাম যে কিভাবে এরকম রান্না করে তারপরে আমরা তো ফলো করতাম পত্রিকাগুলো যেরকম আমার মায়েরা ফলো করতেন বেগম পত্রিকা আমরা তারপরে প্রথম দিকে ইত্তেফাক তারপরে ধীরে ধীরে শেষমেশ প্রথম আলো সমকাল এরপরে তো এখন কত মানে যা কিছু চিন্তা করা যায় ওই যে একটা আলাদিনের দৈত্যর একটা গল্প আছে না রূপ কথার গল্প আমি ভাবি যে আমাদের যে গুগল সেটা আসলে সত্যিকার অর্থে আলাদিনের প্রদীপের যে সেই জিনি সেই জিনি চাহিবা মাত্রই পাওয়া যায় এখন কেউ ভালো কিছু চায় সার্চ দেয় ভালো কিছু আসে কেউ ভুল কিছু সার্চ দিলে সেটা ভুল আসে সেটা যার যার ইচ্ছা এই যে আগুন আগুন আমি রান্না করে খাচ্ছি আগুন মানুষকে বাঁচায় মানে সূর্য বা আগুন বা যেটা যেটা পাওয়ার সোলার পাওয়ার এটা না থাকলে তো পৃথিবীতে মানুষ প্রাণী বাঁচত না আবার এই এই আগুনটা এখন আমার কাপড়ে ধরবে সেটা আমার মৃত্যু তো আমি কোনটা কিভাবে ব্যবহার করব সেটা একান্তই আমার ব্যাপার তো আমি সব সময় গুগলকে ধন্যবাদ জানাই অনেক কিছু শিখি সেখান থেকে আবার নিজের একটা আক্কেল থাকা দরকার যে গুগলও অনেক সময় ভুল কথা বলে একটু জিরা ফোড়ন দিলাম পেঁয়াজ দিলাম একটু ভাজা হোক আমি সেই ফাঁকে মশলা তৈরি করি মশলা এমন কিছু দিব না তো আদা বাটা রসুন বাটা নুন খানি সয় সস একদম বেশি সাদা তো আমি একটুখানি হলুদ দিচ্ছি মশলাটাতে গুড়া মরিচ দিই এটা আর তো বাচ্চারা আর খাবে না সামান্য একটু দই দিই
আমার এই রান্নার মশলাটা করতে খুব শান্তি লাগে মনে হয় কি আমি কি জানি তার তৈরি করে ফেললাম মানে খুবই আনন্দ আনন্দিত কাজ আমার আমার সারাক্ষণ যদি মানে চব্বিশটা ঘন্টা কেউ রাঁধতে বলে আমার তো বিয়ে হয়েছে অনেক ছোট বয়সে অনেক কিছু বুঝতাম না শাশুড়ি এত ভালো মানুষ কোনো দিন বলেন নাই যে কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে কোনো দিন বলেন নাই যে ওই নুনের বাটিতে একটু আগায় দাও বুঝতেন যে ছোট মানুষ আমার কুট কাটতে খুব ভালো লাগে মানে আমি এত কাটাকুটি পছন্দ করি বটি দিয়ে কাটা এটা কেউ শিখায় নাই মা খালা ফুপু চাচি কেউ কোনো দিন প্রশ্নই ওঠে না যে বটি দিয়ে কাটবো হাত কেটে ফেলবে তা আমি কি করতাম আমার তো খুব পছন্দ যখন আমরা বান্ধবীরা পিকনিক করতাম তখন আমি কাটার দায়িত্ব নিতাম আমি যেরকম লিখতে ভালোবাসি ঠিক সেরকম কাটতে ভালোবাসি হাতের কাজ আমার খুব প্রিয় তো আমার শাশুড়ির রান্নাঘরে গিয়ে ডালা থেকে লাউ আমি জানি না আমার শাশুড়ি কি রান্না করবে অযথা মানে মাগরিবের ওয়াক্ত হয়তো আমি লাউ পুরাটা কুচি কুচি করে বস্তা এরকম এত গামলা ভরে কেটে মানে ঘরে রেখে আসলাম আবার বাঁধাকপি খুব বাঁধাকপি কাটা খুব সহজ বাঁধাকপি কাটলাম কতগুলো তারপরে আমার বড় যা হাসতে হাসতে শেষ বলে আম্মা দেখেন কোন যে কি করছে তা আম্মা বলে কি করছে বলে ও সব লাউ মানে আস্ত লাউ এত বড় একটা লাউ আস্ত লাউ কাটছে পুরো বাঁধাকপি কাটছে আমার মা আমার শাশুড়ি এরকম ভালো মানুষ বলতেন যে ও না কাটে গো ছোট মানুষ এই যে একটা প্রশ্রয় আমি আল্লাহ তাকে বেশ নসিব করুন আমি আমার খুব মানে বারবার মনে হয় তার কথা যখনই মনে হয় তখনই আমি তার জন্য দোয়া করি আমি বলগুলো ছেড়ে দিলাম এখন এখানে রান্না হবে এই যে প্রথমে যে বড়া ছিল তারপরে সেগুলো বল হয়েছিল তারপরে আবার বড়া হয়েছে এখন আবার রান্না করার পরে করার পরে আবার যখন ওই মশলাটা ঝোলে ঝালে মিশবে তখন তারা আবার বল হয়ে যাবে এটাই একটা খেলা ওদের এই করার মধ্যে ওদের এটা একটা প্রিয় খেলা মরিচ দিলাম আর অল্প একটু টমেটো সস কাঁচা মানে ফ্রেশ টমেটো দিতে পারতাম দরকার নাই টমেটো সসটা দিলাম এখন এটা হতে থাকবে হয়ে গেল এটা কি সবজি পোলাও আর চিকেন কোফতা বল এটা খুব সহজ একটা খাবার আর কোনো দামিও না শীতের মধ্যে সবজি আরও বেশি দিতে পারেন এখানে বরবুটি দিতে পারেন তারপরে মটরশুটি দিতে পারেন তারপরে ভুট্টা পাওয়া যায় কচি ভুট্টা সেটা বা টিনে পাওয়া যায় সেটা দিতে পারেন মাশরুম দিতে পারেন পেঁয়াজ কলি দিতে পারেন আর চিকেনটা এটা বাচ্চারাও খুব পছন্দ করে যেহেতু হার টার নাই ঝালও মোটামুটি কম আমরা যেরকম খাই তার চেয়ে কম দিয়েছি আপনারা বাসায় করে খাবেন আমার যদি সামর্থ্য থাকতো সামর্থ্য মানে কি এটা অর্থনৈতিক সামর্থ্যর কথা বলছি না সামাজিক প্ল্যাটফর্ম এটা তো ভার্চুয়াল লাইফ সবাইকে আমি যদি খাওয়াতে পারতাম তাহলে মানে তাহলে তো আমার একটা স্টেডিয়াম ভাড়া করতে হবে যাই হোক সেটা নিশ্চয়ই সবাই বোঝেন তারপরেও সবাই আমার সাথে এইভাবে আছেন আর সেটার জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে আপনাদেরকে কিন্তু আমি কখনো বলি না যে লাইক দিন সাবস্ক্রাইব করুন কমেন্ট করুন আমি কখনোই বলি না বলবো না আমি আপনাদের ভালোবাসার উপর আমার আস্থা আছে সব আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক সবাই ভালো থাকেন আনন্দিত থাকেন সুখী থাকেন আসসালামু আলাইকুম